Հայկական <coughs> Հայկական <coughs> Այն պետություններին, որոնք արտահանում են նավթ, կամ էլ այն պետություններին, որոնք մասնակից են այդ միջազգային կազմակերպությանը, որը նավթը արտահանում է։ Հասկանալի է Սայա։ Սա նա անում է շանտաժ։ Եվ իրաքնկալիկը, որտեսի այդ վախի մտնորդը խթանի արտագաղթը Հայաստանում եւ Ղարաբաղում թուլացնի պետությունը, բանակը Եվ ասացի, որ հայկական կողմերը գնան զիջումներ։ Պարոն Արցնեն, երեք էլ ինչպես գիտեք, ադրբեջանական կողմը լիգնդակոծել է սամանանդր ներս մի քանի գյող խաղաքը մայդիշների ուժացներ կան խաղաքը մայդիշների ծիրերին։ Եվ այդ քանից հետո Եհակնիսկի նախագահ համանախագահները հայտարարության հանդես է կան։ Ընդհանրապես ինչպես է գնահատում միջազգային կառույցների արձագանքը նման իրավիճակներում ու հենց հակապես 3 դեպքից հետո ներկայված իրավիճակից հետո եւ արդյոք ադեկվատ է իրավիճակում Աշխատությա <gülüyor> Եվ դա հասկանալի է, որտեղ միջազգային կազմակերպությունները խնդիր են դրել, որպեսի չնեղացնեն կողմերին։ Մեր պարագայում նա ստացում է, որ Ադրբեջանին իրանք խրախուսում են, որպեսի նա այդ գործողությունները շարունակի։ Դա այն ինչու դե ֆակտո կա այսօր։ Եվ մենք կարող ենք ակնկալել ասենք դա այլ մոտեցում։ Ինձ ստորում է որ ոչ Միջազգային 
ինչնսում գործադրեն միջազգային կազմակերպությունը որպես թույլ չտան որպես այդ դեպքերը կրկնվել ամեն պիտի հասնենք այն իրավիճակի եւ հասնենք այդ իրավիճակների քանակը մինիմալ հնարավոր չափի ասենք թե այդ դեպքերը լինել դա վերաբերում բոլոր կազմակերպություններին որոնք ասենք թե զբաղվում են այսօր հարցով Ղարաբաղի հարցով դա սկսած անվտանգության խորհուրդ նմակի մակը իհարկեն իհարկեի ասենք թե նախագահի անձնական ներկայացուցիչ չի հայաստանում դա հապքնա դա ապահեն եւ այլ կազմակերպություններ եւ մենք բոլոր այդ ատյաններում պետքա ակտիվ աշխատենք առաջին հերթին ներկայացնենք լիարժեք ինֆորմացիա թե ինչ է տեղի ունեցել եւ ում կողմից խախտում եղել հետևանքները եւ իհարկե պահանջել այդ կազմակերպությունների կանոնակության կետերի համաձայն պահանջել նոր դրանք արձագանքեր հիմա ինչ վերաբերում է նորից ուզում եմ շեշտեմ ադրբեջանին իր քաղաքականությանը ուզում ադրբեջանը միշտ խուսափումը որպես ի լինեն այդպիսի մեխանիզմներ որոնք կբացահայտեն թե ով է խախտում է իրականացրել ուզում եմ 95 տվին ոբեսեի շրջանակներում ստորագրվեց մի համանայ համաձայնագիր որտեղ նշված է որ մենք դիբուկահարներին պետք է շփման գծից հետ քաշենք եւ ստեղծվի մեխանիզմ որը պիտի բացահայտի թե ով է խախտում արել եւ համապատասխան գործողություններ ուզում եմ հայկական կողմերը համաձայն էին ադրբեջանը ոչ հրաժարվեց այնպես որ դա նորից այստեղ այդ բոլոր քայլերը բոլոր առաջարկությունները ադրբեջանի կողմից մերժվում են եւ հասկանալի պատճառներ եւ իրա շահերից դա չի բխում նա ունի ռազմավարություն ինչի մասին ես մի քիչ առաջ ասեցի վախի մտնում եմ ո՞նչ նաեւ նշնեմ որ աշխարհաքաղաքական կենտրոնն է շատ հանդիսողական ու բարեցական ադրբեջանի նկատման ու դրա համար է նաեւ նրան ադրբեջանի նաեւ դա ընդունելի հնարավորություն տալիս նման գործողությունների անսովոր ինչ ես է գնահատում արդյոք հանդիսողա իրենց աշխարհաքաղաքական կենտրոնների հանդիսողականությունը այսինքն հանդիսողականությունը ցավերն եւ արդյոք դա կարող է նշանակություն ունենալ այս վերջակին գիտեք ինչ ես նորից եմ ասում այստեղ այդպիսի մոտեցումը դա օբյեկտիվ չի որը որ մենք ասենք իրանք ադրբեջանի հանդ են այդ ավելի լայն նա էլ ես արցին եթե մենք նա ենք հակամարտությունները բոլոր հակամարտություններում դա տեղի է ունենում որտեղ որ դնում են հավասարության նշան որտեղ նույն միջնորդները միսկի խմբի համանախագահները իրանք առաջինը պիտի հստակ իման անչով բադա իրականացնել բայց իրանք այդ մեխանիզմը ճունեն այս եւ իրանք օբյեկտիվորեն եթե նա են մենք իրանք վիճակի չեն գնահատել դա այդպես է թե ասենք թե ադրբեջանը հիմա ինչ է ասում նա ասում որ հայկական կողմն է սկսվել այդ ամեն ինչը սկսվում ու իրանց մամուլը մի հատ ուշադիր նա իրանք ասում հայկական կողմերը հարցակվեցի դիվերսիոն խմբերը մտան բայց իրականությունը դա չի համապատասխան իսկ այդ միջազգային կազմակերպությունը ճունեն այդ մեխանիզմը նույնիսկ չկան խաղաղապահուժեր ինչի չեն որտեղ կողմերը դեմ են ադրբեջանը դեմ է թե ադրբեջանը դեմ է եւ ընդհանրապես այս այս հարցում այստեղ կան տարաձայնություն նաեւ համանախագահ պետությունների միջև այնպես որ հարցը չի լուծում ես ուզում եմ հիշեցնեմ որ 94 թվին երբ որ պատրաստում էր զինադատարի պայմանագիրը ուզում եմ հուսաստանը միջնորդն է եւ երբ որ առաջարկվեց որպեսի շփման գիզը մտնեն Ռուսաստանի խաղապահուժերը Ադրբեջանը կտրուկ դեմ հայտահայտվեց եւ չհամաձայնվեց հետո մի ձևաչափ եղավ որպեսի մտնեն ուժեր որոնք համանախագահ պետությունների չեն ստեղից Ռուսաստանն է դուրս մղվում դա ադրբեջանի տեսակետն է որտեղ նա համարում է որ Ռուսաստանը դա Հայաստանի դաշնակիցն է եւ նա չի պաշտպանի ադրբեջանի շահերը եւ հակառակը կաջակցի հայաստանի դրամը այստեղ կան տարաձայնություն են նաեւ համանախագահ պետություններ որ հայտարարություն հապքի կողմից ըղել ասենք թե մեր ցանկությունը որ դա ավելի ավելի խիստ լինի դա դա ուրիշ հարց բայց հայտարարություն էր ըղել երկրորդը որ հապքը ունի իր կանոնադրությունը որտեղ հստակ նշված է թե երբ 
հապ կպտի միկ միջամտի, նաև այդպիսի բաները անչում, հապքի ինչի եմ միջամտում, ռազմական արումով, նման հապքը միջամտում է այն դպկում, երբ որ լինում է ագրեսյա, դա չրոր կետնա հապկանոնդության, ա� Եթե մենք գնատենք, տեղի է ունենում կոպիտ խաղթում ադրվեջանի կողմից զինադատարի պայմանագրին։ Բայց ագրեսյատ տեղի չի ունեց։ Եվ երբորդը պաշպանության նախարար բազմիցը սայտարելը, որ մենք չենք մեր ուժերով մենք դա կախում ենք, նույնիսկ ոչ թե բանակի ողջ ուժերով, այլ միայն անու ուժերով, որոնք իրականացնում են շպման գծում ծարայիցում, այդ ուժերով դա կանխում է, ինչ, դիմես որ ինչ, եկեք գնատենք մեր գրագետ պատրաստված զինվորականներ են, սկսաց բարցրաստիկյան սպաներից մինչև շարկայինը և ասենք թե ես անձամ վստահում են, որ բանակը ճիշտ այի գնատում իրավիճակը և ճիշտ գործողություններ է իրականացնում Եվ գործում են շատ խիստ։ Եթե չլիներ այդ մեր բանակի գործողությունները, ապա այս դեպքերի կանակը և ծավալը կլիներ ավելին մեծ։ Այնպես որ են իչ-որ անումը բանակը և ինքը պատասխանում այդ բոլոր իրանց � ներգաղթել ադրբեջան ու պաղաքական ապաստաներ մահանջար։ Աս ես այդ հանգամանքը, որը շետ երազեցություն կաղեր ունենալ կերեք վանկատարված թիվերի վրա հմբակությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու բավեսնող պաշտուններ, որոնք նույնի ստիրապտել են պետական գաղնիքի, եղել է, դա նորմալ երևույթը, նորմալ այն արումով, որ դա իլինում է, երդի նորմալ չի, եթե Հայաստանի կաղաքացին դավաճանում է և գնում է մի � Նույն դեպքերը այսօր չի սկսվել, չէ, ինպես ուստեղ ես կապ չեմ տեսում։